ஹாய் இன்றைக்கி நாம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பருப்பு பாயசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் மதுரை போன சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு நான் இப்போது நூறு பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை ரொம்ப வறுக்கணும் தேவையில்லை லைட்டாக அந்த ஸ்மெல் வர வரைக்கும் மட்டும் வறுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது ஓரளவுக்கு நல்லா வறுத்தாச்சு ஸ்மெல் வந்ததும் எடுத்துருங்க அதே மாதிரி அடுப்பை வந்து சிம்லே வச்சு வருங்க இப்போ இதை வந்து நாம் ஒரு குக்கரில் வந்து வேக வச்சிடலாம் அதுக்கு நான் வந்து நீங்கள் பருப்பு எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அதுலேயே மூணு மடங்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு விசில் மட்டும் போட்டு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவில் தான் வெந்திருக்கு இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப வேக வச்சிடக்கூடாது ஒரு மாதிரி கூழ் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வேக வச்சிடக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி உதிரி உதிரியாக அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இந்த அளவில் தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம பாயசம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நூறு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா உரிய வர மாதிரி அதை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை தனியாக கூட ஒரு ஒரு சில ம வெள்ளத்துலலாம் மண் அந்த மாதிரி கல் அதெல்லாம் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தனியாக கூட அதை வந்து ஹீட் பண்ணி அதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து சுத்தமான வெள்ளம் தான் அதனால் நான் வந்து டைரெக்டாகவே அதை போட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா அந்த நல்லா உருகி வந்துருச்சு இப்போ இந்த டயத்தில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்ச அந்த பருப்பை வந்து போட்டுடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு அந்த பருப்பு தெரியல அது வந்து நல்லா அப்படியே குருணை குருணையாக இருக்கா அந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப வேக வச்சு எடுத்துடக்கூடாது பருப்பை இப்போ அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து கால் லிட்டர் பால் ஊற்றிக்கிறேன் சாரி இரநூறு பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நல்லா குதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த டயத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு ஏலக்காய் வந்து இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம கொதிக்க விட்டுடலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணால் இப்போ இந்த டயத்தில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து முந்திரி திராட்சை அதை வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாம் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாசத்துக்கு வந்து தேங்காய் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் முந்திரி திராட்சை கூட உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே தேங்காய் சேர்த்துக்கலனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம தேங்காய் போட்டதும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப அது வெடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து அது ஓரளவுக்கு நல்லா வரப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பாயசத்தை வந்து நம்ம நார்மலாக குடிக்கிறத விட அந்த நம்ம வீட்டிலலாம் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்னா அப்படியே சாம்பார் வடை அப்பளம் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக பாயசம் ஊற்றி சாடுவோம்ல அந்த மாதிரி சாடும் போது செம்மையாக இருக்கும் இப்போ நாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் அதுலேயே இப்போ நான் கொஞ்சமாக முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கிஸ்மிஸ் மாலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அந்த திராட்சை அதெல்லாம் வந்து நல்லா அந்த உப்பி ஒரு மாதிரி குண்டு குண்டாக வரும்ல அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் மட்டும் அதை நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா குண்டு குண்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து பாயசத்தை வந்து நம்ம கொதிக்க விட்டுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த டயத்தில் வந்து நான் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் அதை வந்து டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா கூடுதலாக வேணும்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து சும்மா நார்மலாகவே இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வேறு பால் சேர்த்துருக்கோம்ல இப்போ வந்து இந்த நம்ம திராட்சை அதை நெய் எல்லாத்தையும் வந்து அதில் ஊற்றிடலாம் அடுத்ததாக நாம் வறுத்து வச்ச தேங்காயை போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூப்பராக பருப்பு பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இன்னும் மதுரை பொண்ணு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார